बहुत स्वागत आपका मिशन राज में आप हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन आपने देखा सिंप्लीफिकेशन में हम लोग ने देख लिया है कि सवाल जो बन रहे हैं कैलकुलेशन बेस्ड बन छोटे छोटे सवाल आप देखेंगे जब एस एस के अंदर के अंदर है ना साहिब के अंदर दरोगा के अंदर एक दो सवाल एक दो सवाल हर सेट में आते है ना और वो ऐसे आते हैं कि जो आ करके बोझ बना देते हैं सवाल छोटे छोटे रहेंगे कैलकुलेशन खूब छोटे छोटा पिछले वीडियो में आपने देखा ऐसे कैसे 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 कैलकुलेशन थे वो वही अभ्यास है वही आज का चलन है ऐसे ही सवाल बन रहे अब उन सवालों पर आपको प्रैक्टिस करना ही होगा और सवाल लेकर आए हैं आपके पास आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल हमारे पास ये है लगाने का प्रयास करें देखिए सवाल क्या दिख रहा ऐसे कैलकुलेशन है बस केवल आइए कैलकुलेशन करते चले जाइए इसमें कठिन अठिन नहीं है कुछ बस ये है कि कितना देर तक आप अपने आप पर धैर्य बनाए रख सकते गलती ना होने पाए बस ये इतना कर और देखें तो शुरुआत करते हम लोग यहाँ से यहाँ शुरू करते जाएंगे देखेंगे यहाँ पे चार तीन बारह में तेरह बटा चार माइनस चार बटा अब देखो कहीं पर मैं लिख सकता हूँ चार बटा पाँच आप मतलब थोड़ा पाँच बटा छः अगर मैंने कुछ कर लिया थोड़ा बहुत छोटा हो सकता है पाँच पाँच कर गया दो दूना चार दो तीन छः यानी दो बटा तीन आ गया मैं यहाँ दो बटा तीन लिख सकता ये है फायदा ही कि जितना बात कैलकुलेशन पहले हो सकता है कहीं और करके रख देंगे थोड़ा सा सवाल छोटा लगने लगे अब देखें आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग नीचे आते हैं नीचे आके क्या करेंगे नीचे आते हैं तो लिखा है तीन चौके बारह तेरह बटा तीन अब ये है डिवीजन तो डिवीजन पहले ही कर लो कोई बात नहीं यहाँ चूंकि माइनस आगे बढ़ रहा है तो डिवीजन आप कर सकते हैं हम इसको अभी यहाँ सटा ही देते हैं एक समय डिवीजन करके ही लाता हूँ तेरह बटा तीन और डिवीजन करेंगे तो पाँच बटा एक हो एक बटा पाँच लिखा है एक बटा पाँच को हम पाँच बटा एक कर सकते हैं अगर हम इसको काटते हैं तो क्या बन जाएगा कुछ कटेगा नहीं तेरह पच्चे पैंसठ बटा तीन लिख दिया पैंसठ बटा तीन अब यहाँ पे हुआ माइनस अब ये ब्रिकेट है ब्रिकेट को पहले आप सॉल्व कर लो कहीं पर देखो तीन बटा दस है ये अच्छी बात और प्लस है इक्कीस पच्चे एक सौ पाँच एक सौ छः बटा पाँच अगर आप इसे जोड़ते हैं मतलब लघुत्तम लेके ये हो गया तीन प्लस एक सौ छः दूना दो सौ बारह है ना दो सौ बारह हो गया ये और दो सौ बारह तीन दो सौ पंद्रह दो सौ पंद्रह बटे दस हो और दो सौ पंद्रह बटे दस को आप पाँच से काट सकते हो पाँच चौबीस पाँच तीन पंद्रह पाँच दिन फोर्टी थ्री बाई टू आप लिख सकते हैं फोर्टी थ्री बाई टू ना हो गया अब देखो यहाँ से यहाँ तक की बात खत्म हो अब हमको आगे बढ़ना है यहाँ पे फाइन हम चाहें तो इसकी जगह को खाली कर अब फिर से देखें यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ आप है वो माइनस मशीन है तो तीन दो नीचे एक सात बटा तीन और घूड़ा दो एक के दो तीन बटा दो अब ये तीन तीन कट गया केवल सात बटा दो बचा तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा काम जो था इतना छोटा में बन कर तैयार अब इसके बाद फिर से एक बार काटना पड़ा और देखें अभी थोड़ा छोटा छोटा हो गया तो ये हम चार तीन का एलसीएम अगर हम बारह लेते हैं बारह अगर हमने ले लिया तो क्या हुआ चार तीन बारह तेरह तीन उनतालीस और माइनस तीन चौके बारह चार दिन ये हुआ इकतीस बटा बारह कितना होगा उनतालीस में से आठ घटाओ क्या हो जाएगा इकतीस बटा बारह आप टोटल में नीचे आओ यहाँ तीन दो छः लघु तब ले लेंगे आप कोई बात नहीं ले लिया लघु तब ये हुआ पैंसठ दूना एक माइनस तीन तिया नौ और तीन चौके बारह बताओ एक सौ तीस में से एक उन्तीस घटाओगे आएगा एक बटा छः और फिर इतना आप जानते हो जब चार वैल्यू हो जाए तो ये होता है सही बात है ये बन जाएगा इक्कीस गुड़ा छः बटा बारह बटा एक बारह गुड़ा एक और माइनस सात बटा दो तो रहेगा ही रहेगा तो छः दूना बारह हो गया अब बताओ इकतीस बटा दो में से सात बटा दो घटा दो इकतीस बटा दो में से अगर आप सात बटा दो घटाते हो क्योंकि तो हर बराबर हो गया तो ग्यारह में से सात गया चार चौबीस बटा दो हो जाएगा चौबीस बटा दो क्या कहते हैं इतना बढ़िया है सवाल देख रहे हो आप कुछ बिना लगाए बिना लगाए का मतलब क्या हुआ कि तो बहुत बड़ा काम नहीं धीरे धीरे लगाते जाओ लगाते जाओ आपका उत्तर सीधे सीधे अंतर से करते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल भी ये देखो छोटा सवाल देखने में बहुत छोटा है यहाँ डिवीजन है यहाँ आप है श्रीमान जी पहले आपको आप करना पड़ेगा 
कितना हो जाएगा डिवाइड बाई इक्यासी प्लस नौ और नीचे नौ नौ पहले डिवीजन करना पाएगा नौ में नौ का डिवीजन कर लेगा तो एक आ जाएगा तो भाई नौ में नौ का डिवीजन करोगे एक आएगा एक गुड़ा एक गुड़ा जरा विचार करें अगर हम नौ बटा इक्यासी प्लस नौ करते हैं तो क्या बनता है भाई प्लस है ना बाद में अगर हम होगा नौ बटा इक्यासी तो नौ बटा इक्यासी को आप एक बटा नौ करते हैं ऐसे और यहाँ पे हो जाएगा नौ एक नौ और प्लस नौ अठारह जरा हल करें तो नौ नवा इक्यासी हो जाए नौ नवा इक्यासी इक्यासी एक बयासी बटा नौ आ गया बयासी बटा नौ और बटा अट्ठारह क्या लिख सकते हैं बयासी बटा नौ गुड़ा अठारह ऐसे करें मोटा हो सकता है और काटें दो से काटें इकतालीस बटा इक्यासी दिख रहा दिख रहा इकतालीस बटा इक्यासी आपका उत्तर दिख रहा ये है ठीक है कुछ लगाना नहीं कि जाओ और सीधे लगा के चले जाओ ये है आपका प्रश्न आइए बढ़ते हैं अगले सवाल के ये देखो कठिन बच्चे नहीं तो स्थाई लगाते जाओ लगाते जाओ अब ये डिवीजन है तो हम क्या करेंगे आठ बटा तीन डिवीजन तो मल्टीप्लाई करो पाँच बटा तीन फिर गुड़ा सात बटा पाँच अच्छी बात पाँच बटा तीन गुड़ा सात बटा पाँच हो जाएगा और गुड़ा आठ बटा नौ हो जाएगा और बाद में एक बटा पंद्रह से गुड़ा करना पड़ेगा देखा जाएगा बाद में तो कि सबके बाद में काटो जो जो कट जाए काटो भाई ऊपर कुछ कर सकता है ये पाँच कर सकता है और कुछ आठ सती छप्पन बटा नौ और नीचे क्या है कट रहा है पाँच पाँच कट जाएगा और कुछ नहीं कर सकता आठ सती छप्पन बटा सत्ताईस और डिवाइड भाई तो भाई है अब आप समझ सकते हो कि ये बात क्या हो जाएगी कि छप्पन छप्पन कट जाएगा सत्ताईस बटा नौ हो जाएगा और सत्ताईस बटा नौ को आप तीन कह सकते जो पलट जाएगा सत्ताईस बटा नौ यानी तीन हो जाएगा और तीन गुड़ा एक बटा पाँच क्या होता है एक बटा पाँच तीन गुड़ा एक बटे पंद्रह मानी क्या होता है एक बटा पाँच ये रहा सवाल देखिए सवाल देखने का तरीका देखिए और लगाते चलिए यही आपका प्रश्न समीकरण के ऐसे जो सवाल होते हैं आपको अब प्रेशर चेक ये जो बार बार में प्रेशर चेक सवाल में अचानक आ गया हो अब बुरा ही नहीं हो रहा हासिल भूल जा रहा तनाव के अंदर वो ना होने जा रहा अगला प्रश्न देखो इस एक्सप्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं पैंतालीस माइनस बत्तीस माइनस उनतीस माइनस एक सौ पच्चीस बत्तीस और माइनस सात और प्लस चार अभी मैंने केवल लिखा है और अब हल कर देखो पहले छोटा ब्रिकेट हल करेंगे क्या हो जाएगा पच्चीस और चार उनतीस उनतीस में से सात घटा दो कितना बाईस उस बाईस को आप उनतीस में से घटा दो बाईस को सात आ जाएगा सात को इसमें से घटा दो हो जाएगा उनतीस उनतीस को इसमें से घटा दो पैंतालीस में से उनतीस घटा दो भाई पंद्रह में से नौ गया छः आपका उत्तर बन गया सोलह हाँ भाई सोलह ना है और फिर से देखो फिर से देखो पैंतालीस माइनस छत्तीस माइनस नाइन माइनस अब देखो क्या हुआ पच्चीस चार उनतीस उनतीस में से सात घटाओ ये हो जाएगा बाईस हो जाएगा नहीं सात घटाओ छत्तीस हुआ छत्तीस के बाद में क्या आया उनतीस माइनस ये क्या हुआ उनतीस में से सात घटाओ बाईस मैंने बाईस घटा दिया अब ये ब्रिकेट बन अब उनतीस में से बाईस घटाओगे तो सात आ जाएगा इकतालीस माइनस छत्तीस माइनस कितना आ जाएगा भैया सात अब नौ सोलह में से सात गया कितना भी है छत्तीस में सात घटाओ पैंतालीस में से क्या घटाना पड़ा नौ उनतीस घटाओ पंद्रह में से नौ घटाओ छः और तीन में से दो घटाओ एक यही आ रहा भाई सोलह उस समय भी आया था आइए देखते हैं अगले सवाल तो क्या होता है ना कि उत्तर को मैच भी कराना होता है क्योंकि यहाँ तो हाथ से लिखा हुआ मामला है 
हो सकता है एग्जाम में कोशिश किया जाता है कि गलती ना होने पाए है ना लगाते समय ध्यान रखें कोई घबराहट नहीं होती आराम से उत्तर बन जाता है आइए सवाल को देखिए ठीक है छः दशमलव दो पाँच आप जानते हो छः दशमलव दो पाँच को भिन्न बनाने में क्या आ जाएगा छः दशमलव दो पाँच को अगर हम भिन्न बनाते हैं तो पच्चीस चौक का सौ पच्चीस परसेंट चाहिए पच्चीस बटा चार आ जाएगा मैं इसको पच्चीस बटा चार लिख रहा हूँ प्लस इन्होंने लिखा छः बटा सात आठ इक्कीस तो आप इक्कीस है तो सात तीन इक्कीस हो जाएगा तीन छक्के अट्ठारह हो जाएगा और फिर माइनस तीन हो जाएगा ऊपर की कहानी हो जाएगी और नीचे देखें अब अगर आप पंद्रह में से पंद्रह दशमलव आठ में से पंद्रह दशमलव आठ में से अगर आप तीन दशमलव चार माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा कितना बारह दशमलव आ जाएगा तो बारह दशमलव चार का आप तीन बटा चार करेंगे बोलो तीन बटा चार भी करना है तो तीन बटा चार करेंगे तो चार से कट भी जाए चार तिया बारह चार तीन और इकतीस तिया तिरानवे नौ दशमलव तीन आ जाएगा प्लस इसका पाँच से गुड़ा कर लीजिए पाँच नवा पैंतालीस चार पाँच ये पंद्रह चार को उन्नीस एक पाँच दिन दस से ग्यारह तो यहाँ दस मिनट बस यही इतना काम तो, तो लगता है दस मिनट करना ही बेहतर है ना छः दस मिनट दो पाँच ही रहना ठीक जानते हो ज़्यादा सही रहे छः दस मिनट दो पाँच रहना ही ठीक लिख दिया मैंने छः दस मिनट दो पाँच और प्लस यहाँ क्या देखा था तीन छः अट्ठारह और माइनस तीन अट्ठारह में से तीन घटा दोगे तो आएगा पंद्रह है ना पंद्रह आप उतनी जोड़ लीजिए पंद्रह इसमें जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा पंद्रह और छः इक्कीस इक्कीस दशमलव दो पाँच ऊपर और नीचे देखो इनको जोड़ना है पाँच है और नौ तीन बारह एक है ग्यारह नौ बीस इक्कीस है वाओ इक्कीस दशमलव दो पाँच इक्कीस दशमलव दो पाँच दोनों कट जाएंगे आपका उत्तर कितना बन जाएगा एक ठीक है यार आइए अगला सवाल देखता है तो टेंशन फ्री करने वाला सवाल आग में आपके पास कुछ भी चल रहा हो इस तरह सवाल पांच सवाल करिए दिमागी तौर पर स्वस्थ रहिए और शुरू तो कहाँ से शुरू यहाँ से देखो अगर तीन में से आठ हमने पहले घटा दिया आ जाएगा माइनस पाँच और माइनस पाँच को मैं अगर पंद्रह में से घटाऊंगा क्या हो जाएगा तीस हो जाएगा ठीक है इस, इसको हल करें तो ऐसे हो जाएगा ये पंद्रह माइनस तीन प्लस आठ आठ में से तीन घटाओगे पाँच जुड़ के बीस हो जाएगा भाई अब बीस को यहाँ जब हो जाएगा तो इसकी वैल्यू बीस आ चुकी है और आगे बढ़ते तो शुरू करते हैं यहाँ से एक सौ उन्नीस माइनस अड़तालीस भागे छः छः अठे अड़तालीस माइनस सात अब कर ली ब्रिकेट चलो ये कितना हुआ बारह पचे साठ लेकिन पहले भाग देना पड़ेगा तीन चौक के बारह और चार पचे बीस <coughs> और माइनस ये तो बीस आ चुका है पहले से अब नीचे आ जाओ चौबीस में तीन से भाग दोगे आठ आ जाएगा माइनस नौ आप तीन नौ तीन सत्ताईस और प्लस आठ पचे बीस यहाँ क्या करेंगे माइनस आठ माइनस चार आठ में चार घटाओ चार और बावन में से चार घटाओगे अड़तालीस अड़तालीस में छ से भाग दोगे आठ दो अगर बीस में से बीस घटाओगे जीरो आएगा सात का जीरो घुड़ा करो कुछ नहीं आएगा एक सौ नहीं इसमें से आठ घटाओ एक सौ ग्यारह और नीचे नीचे देखो आठ आठ सोलह आठ उत्तर आठ ओके तो बताओ भैया ये आठ माइनस है ये ये दोनों दोनों सत्ताईस माइनस था आठ आठ सोलह सत्ताईस में सोलह घटाओ तो सत्ताईस में से सोलह घटाओगे क्या आ जाएगा माइनस एक सौ ग्यारह बटे क्योंकि नीचे माइनस है तो माइनस लग ही जाएगा देख रहे आप माइनस एक सौ ग्यारह बटे ग्यारह आपको उत्तर आया इतना इंटरेस्टिंग सवाल था टेस्ट से भर ऐसे सवालों पर आप अभ्यास करके अपना कैलकुलेशन बीच बीच में चेक करते हैं ये नई किताबें जितनी आई हुई हैं एकदम नए वाले सवाल हैं समझ लो ये बाईस तेईस या इक्कीस बाईस तेईस वाले सवाल हैं सब विभिन्न परीक्षाओं पर आओ देखो सवाल शुरू होता 1980 में 
नौ से भाग दो नौ आठ सत्रह अठारह नौ से कट जाएगा ना कट जाएगा नौ दुनी अट्ठारह फिर नौ दुनी अट्ठारह दो सौ बीस आगे प्लस माइनस सतहत्तर प्लस माइनस सत्तर माइनस उन्नीस सौ अस्सी अब इसको हम लोग यहाँ पर टुकड़ा कर देते हैं चार काट सकते हैं कैसे काटे हुए चार के चार तीन सौ अड़तालीस चारवा छत्तीस बत्तीस चार छः बत्तीस उन्नीस सौ अस्सी आओ क्या सोच कर ऐसे सवाल बनाए जाते हैं माइनस सौ अस्सी प्लस एक सौ अस्सी अब आपको केवल 220 में से सतहत्तर घटा देना चाहिए दस में से सात घटाओ तीन ग्यारह में सात घटाओ चार एक सौ तैतालीस आपका बी आप देख रहे देखने में बड़ा है सवाल हल करो कुछ खास आइए अगले सवाल पर चर्चा करो अगला प्रश्न देखें यहाँ से शुरू दो बटा पाँच आप एक सौ पंद्रह तो इसको आप काट दो यहीं से एक हो जाएगा और तेईस दो छियालीस हो जाएगा तो आप सतासी और प्लस छियालीस कर सकते हैं आइए ये करेंगे पहले इस ब्रैकेट को देख लें उन्नीस में से चार घटाओगे कितना हो जाएगा पंद्रह अब देखो पंद्रह क्या हो जाएगा पैंतालीस और है ही पैंतालीस ऑफ है तो गुड़ा दो करो भाई पहले कर डिवाइड भाई पंद्रह तो ये हुआ पंद्रह पैंतालीस और नब्बे में पंद्रह भाग दोगे क्या हो जाएगा पंद्रह छक्का नब्बे छः आ जाएगा यानी पच्चीस माइनस दो बटा तीन गुड़ा छः छः समझ में आया देखो क्या किया पैंतालीस दूर नब्बे में पंद्रह भाग दो पंद्रह छक्का नब्बे तीन दूनी छः चार पर जोड़ो भैया सात और छः तेरह आठ चार बारह एक तो तैंतीस चार घटाओ इक्कीस इक्कीस नीचे कहीं है सात एक सात सात से कटो सात एक सात सात नौ तेरह सात तीन इक्कीस छः सही एक बटा तीन देख रहे आप छः से एक बटा डिजाइन देखो सवाल का सवाल का डिजाइन ये है एक आदमी देखे तो ये मान ले कि कहीं कहीं उसे गलती हो सकता है लेकिन नहीं धैर्य पूर्वक लगा दिया और गलती नहीं देखो सवाल सबसे पहले हमको यहाँ भाग देना पड़ेगा आओ दे लिया जाए ग्यारह सौ सत्तर है तेरह काटो तेरह दुनी छब्बीस तेरह नौ एक सौ सात ये आ गया पैंतालीस देखो ये हुआ बावन और प्लस पैंतालीस बत्तीस दुना चौंसठ क्या टू प्लस नौ बटा आठ पांच बटा दो चौके आठ हो जाएगा ये हो जाएगा चार चार दूनी आठ टू प्लस नाइन अपान फोर नाइन नौ में से चार में से पांच बटा चार अगर आपने घटा दिया तो चार बटा चार एक क्या बन जाएगा इतना छोटा आसानी से दो है इसमें से मैंने इसको घटा दिया आपका तीन आया और जोड़ दिया चार पाँच नौ ग्यारह सात चार ग्यारह पाँच सोलह तीन पच्चीस पंद्रह तीन तीन नौ दो बटा तीन आ गया भाई खुशी बड़ी
चेक कर लें एक बार फिर से बावन पैंतालीस चौसठ छोड़ो चार पाँच नौ एक सात चार ग्यारह पाँच एकदम सही ऊपर एकदम सही ये देखो दो नौ बटा आठ माइनस पाँच बटा चार दो चौके आठ नौ बटे चार में से पाँच बटा चार घटाओगे चार बटा चार चार बटा चार को हम एक कह सकते हैं दो में एक जोड़ के कितना आ जाएगा ठीक तीन पचे पंद्रह एक बचेगा ग्यारह नौ दो बचेगा एकदम सही कोई समस्या इस तरह की चिंता ना करें आप अपना बेसिक तरीका से बढ़िया से सॉल्व करें उत्तर हाथ से लिखा गया है यही मिस्टेक हो सकता है लेकिन जानते हो अपने अपने जो प्रोसेस में गलती ना होना चाहिए देखते हैं सवाल आप सामने के पाँच दूनी दस दो बारह बटे पाँच प्लस एक बटा दो तो डिवाइड कर इतने बड़ा ब्रिकेट पहले पूरा सॉल्व होगा तब डिवाइड कर चलो थोड़ा थोड़ा करते चलें सात बटा आठ में से तीन बटा चार घटाना है तीन बटा चार को आप छः बटा आठ कहें सात बटा आठ में छः बटा आठ घटाओगे एक बटा आठ बचे चार है माइनस तीन छः अठारह दो बीस बटा तीन और घूड़ा तीन एक बटा तीन टोटल यही चार दूना आठ तीन तीन कट गया चार पचे देखो जरा बारह बटे पाँच प्लस एक बटा दो डिवाइडेड बाई यहाँ क्या है यहाँ है एक बटा दो माइनस यहाँ क्या केवल पाँच और गुड़ा एक बटा तीन अब एक बटा दो में से अगर आप घटाते हो ये माइनस की वैल्यू दस माइनस नौ बटा दो है ना माइनस नौ बटा दो हो जाए बारह बटा पाँच प्लस प्लस एक बटा दो पूरा ये हो जाएगा माइनस दो बटा नौ फिर बुरा एक बटा तीन काटते हैं ये गुड़ा है ये गुड़ा सारे गुड़ा है ये दो ये दो कट बारह बटे पंद्रह बट बारह बटे पाँच है बारह बटे पाँच अब यहाँ देखो क्या हो रहा है ये वैल्यू गुड़ानफल है तो निगेट गुड़नफल में निगेटिव आ रहा है की बात है एक बटा सत्ताईस पर एक नीचे है सत्ताईस सत्ताईस पाँच का लोग उत्तर निकालें आप केवल गुड़ा ही करना पड़ेगा पाँच सत्य पैंतीस पाँच दिन दस दिन सत्ताईस गुड़े बारह बारह से चौरासी आठ बारह दिन चौबीस चौबीस और आठ तो चौदह में से पाँच गया नौ तीन सौ उन्नीस बटा एक सौ नौ एक दस पैंतालीस तीन सौ तो कट नहीं रहा कम से पाँच गया नौ अच्छा सवाल है अच्छा सवाल का मतलब दूंगा दोबारा देख लो यहीं पर देखना है पाँच बारह बटे पाँच बटा दो भाई अब इसको करते हैं सात बटा आठ में से छः बटा आठ घटा दो हो जाएगा यहाँ पे आओ तीन चौक अठारह दो बीस बटा तीन और यहाँ गुड़ा करो ये दोनों कट जाएंगे चार पच्चीस बीस आ जाएगा एक बटा में से अगर आप पाँच बटा घटाते हो पाँच और एक बटा तीन था ही था अब एक बटा दो है यहाँ गुड़ा आएगा ये माइनस नौ बटा दो है पलट के दो बटा नौ हो जाएगा और ये एक बटा तीन कट गया बारह बटे पाँच में से आप आराम से बताएं तो आपका उत्तर है यही बनेगा यही बनेगा तनाव
नहीं है आप बस लगाते जाओ ठीक से एकदम बेसिक तरीके इस सवाल को देखो ये फार्मूले जैसा लगता है ए क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने से भी आप जानते होंगे ए क्यू प्लस बी क्यू तो इसका जो आंसर बनना है एक ब्रिकेट में ए प्लस बी होना है और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और नीचे भी यही लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी ये दोनों कट जाते हैं केवल ए प्लस बी है आप लिख सकते हैं बारह दशमलव पाँच सात दशमलव देखो जो सीधे सीधे फार्मूले पर रखा है तो कोई और बदलाव अगला सवाल है ए बी फार्मूले का है देखो ए क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर माने से भी प्लस बी स्क्वायर अभी अभी मैंने देखा केवल प्लस कर दीजिए बस चार सौ अट्ठाईस और तीन सौ अड़तालीस केवल जोड़ दीजिए आपका उत्तर आएगा आठ आठ सौ चार दो छः एक सात सात सौ छः देखते हैं जब आपका सवाल सीधे फार्मूले पर होता है तो इसीलिए कहा था सब समीकाएं याद कर फायदे में रहते हैं द वैल्यू आप पी इसकी वैल्यू चालीस दे रखा है और देखते हैं तेरह क्यूब सत्रह क्यूब माइनस सात क्यूब बराबर ये ऊपर उधर लेके जाते चालीस ब्रिकेट में सत्रह स्क्वायर प्लस सात स्क्वायर और फिर पी है कोई सिंबल होना चाहिए और कोई बात नहीं इस चार से हम चालीस को काट सकते हैं कर लें ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए स्क्वायर ए माइनस बी एक प्रकट में दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना तो माइनस में गिनती आ जाता उसी तरह का फार्मूला है यहाँ पर कोई सिंबल खाली प्लस लिखा होता है बस मजा आ जाता अगर आप यहाँ प्लस लिख देते हैं फायदा क्या हो जाएगा जानते हो एक ब्रिकेट में हो जाएगा ये एक ब्रिकेट में सत्रह माइनस सात और दूसरे में क्या हो जाएगा सत्रह स्क्वायर प्लस सात स्क्वायर प्लस सत्रह गुड़ा सात ये हो जाएगा राइट साइड में क्या लिखा है राइट साइड में लिखा है दस और दूसरे ब्रिकेट में सत्रह स्क्वायर प्लस सात स्क्वायर ये पूरा कैंसिल हो गया आराम से अब ये बेलू ये बेलू ये बेलू आराम से कैंसिल हो जा रहा है सत्रह सत्य एक सौ उन्नीस आ गया क्योंकि तो यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस बन जाएगा एक सौ उन्नीस आपका उत्तर बन जाएगा वो भी प्लस का यहाँ पे आपको प्लस सिंबल बना दिया एक सौ उन्नीस सीधे फार्मूला लिखिए और उत्तर लिखिए ठीक है जो क्वेश्चन सीधे सीधे क्या पर है उसे लगाना बेहद आसान अगला प्रश्न फोर्टी एट पॉइंट थ्री फोर पॉइंट नाइन फाइव फाइव फोर पॉइंट नाइन फाइव इंटू थर्टीन पॉइंट टू फाइव वन अगला ब्रिकेट है 12.55 पॉइंट फाइव 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 पॉइंट सिक्स फाइव फाइव और इंटू नाइनटीन देखिए तो आपको फार्मूला क्या दिख रहा है इसमें स्क्वायर दिख रहा
कि एक फार्मूले पर होगा तभी ये सवाल बन सकता है लोग देखें अगर कितना स्क्वायर है ठीक है फोर पॉइंट नाइन फाइव तेरह दशमलव पाँच तेरह दशमलव पाँच क्या दिख रहा है फोर पॉइंट नाइन फाइव का अगर हम स्क्वायर कर दें बनेगा नहीं क्या मतलब इसी संख्या से थर्टीन पॉइंट टू फाइव में फोर पॉइंट नाइन फाइव से आ जाएगा दो बार दो बार हटा दीजिए ये हुआ दो पचे दस दोनों अठारह उन्नीस एक पाँच बारह में सब अठारह तीन दस में लगाए अठे बत्तीस आठ बार जाएगा छ पचीस तीस अठावन पाँच लगभग लगभग मैं इसको कोशिश कर रहा था ए क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कोई फार्मूला बच जाए कोई फार्मूला यहाँ से बन नहीं रहा है अगर सीधे सीधे फार्मूला नहीं बन रहा तो इसको उत्तर लगाना फिर मुश्किल हो जाएगा तो आप इसको क्या करेंगे तेरह दशमलव दो इसके स्क्वायर में जब कोई वैल्यू या तो कामन निकाल दीजिए तब जाके कट जाएगा और नहीं तो नहीं कटेगा अगला क्वेश्चन लेते हैं इस सवाल को देखें तो लिखा हुआ है पांच में से आप तीन पांच और डिवाइड बाई सात तो डिवाइड का सिंबल तो अभी ये कर लो आप इसको पांच सत्य पैंतीस पंद्रह है प्लस पांच है और नीचे बारह में से दो घटा दो दस <laughs> अब आप देख सकते हैं कि पंद्रह सत्य एक सौ तो पांच पाँच माइनस एक सौ पाँच और प्लस पाँच अगर हम ऐसे लगाते और नीचे क्या है दस है पाँच पाँच दस आप इसमें से घटा देंगे तो बनेगा कितना पचानवे माइनस पंचानवे बटा दस यहीं पर है माइनस नौ दशमलव पाँच पिछले सवाल में क्या था कोई फार्मूला सटीक दिख नहीं रहा था लेकिन ऐसा नहीं कि होगा नहीं तुरंत नहीं दिखा आपको टाइम उसमें नहीं देना है कोई जरूरत नहीं आगे बढ़े इस सवाल को देखें ए क्यूब साफ साफ दिख रहा है बी क्यूब साफ साफ दिख रहा है और नीचे ए स्क्वायर यहाँ पे क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए बी दिख रहा है दिख रहे लिखने में गलती समझ में आ रही है आपको ए क्यूब और प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब अगर दिख रहा है तो नीचे क्या होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होना है ना नहीं यहाँ पे प्लस होना चाहिए <coughs> तो आपका उत्तर केवल होगा 108 में से आप केवल बानवे घटा दो बस छ सोलह देख रहे हैं कब होगा जब आप यहाँ प्लस लगा दें अब मैं यही मिस्टेक की बात कर रहा हूँ जब आप सवाल लगाते हैं तो इस तरह के छोटे लिखते समय हो ही जाता है ये स्वाभाविक अगर आप अपने हाथ से भी लिखें सवाल को उसमें भी गलतियां आ ही जाती हैं तो बहुत ज्यादा इस तरह नहीं करते आओ देखें सवाल है आपके सामने लगाना ही फोर फोर वन है डिवाइडेड बाई दो सौ सत्तर अब देखो डिवाइड है यहाँ पर तो आप सीधे डिवाइड कर सकते हैं थोड़ा सात बटा तीन कर इसी समय 
आप फिर प्लस आप यहां कह सकते हो सत्रह पूरा तीन बटा एक और फिर माइनस दो अठे सोलह एक सत्रह बटा दो माइनस पांच बटा दो यही हल कर देखें तीन नवा सत्ताईस आया था तीन नवा सत्ताईस ठीक है चार सौ इकतालीस डिवाइड बाई अब चूंकि ये पूरा एक ब्रिकेट के साथ में है जब तक ये पूरा ब्रिकेट हल नहीं होगा तब तक हम ये डिवीजन कर नहीं सकते अभी क्या होगा नौ सत्य तिरसठ हो जाएगा ये छः सौ तीस प्लस इक्यावन माइनस क्या होगा सत्रह में से पाँच घटाओ बारह बटे दो मैं पका अगर हम इसको सॉल्व करें एक बल्कि इसमें से घटाई दो छः ग्यारह में से छः गया तो पैंतालीस आए पैंतालीस आप इसमें निकाल दो तो जगह चार सौ इकतालीस पाँच तो इसमें क्या करना है जोड़ना है पाँच छः सौ पचास और काटते हैं इससे कट जाए सात से सात नौ तिरसठ नौ तीन से कट सकते तीन से काटते हैं तीन एक के तीन तीन चौक के बारह तीन तीन दो नीचे और तीन से कट रहा हाँ तीन चौक के बारह तीन वहाँ सत्ताईस तीन सत्य इक्कीस उनचास बटा पचहत्तर नहीं दिख रहा सवाल में क्या देखा आपने कि ज़्यादा मिस्टेक नहीं ये सवाल बस लिखा है कौन आदमी क्या कर लेगा देखो अब यहाँ पर गुड़ा करना है तो माइनस पच्चीस अट्ठे माइनस दो सौ होता भाई और प्लस फिर लिखा है माइनस पच्चीस दूना माइनस पचास तो माइनस दो सौ पचास हो जाएगा और क्या ये नहीं होगा कि माइनस माइनस के बीच में प्लस लिखा है तो फिर प्लस बन जाएगा नहीं बनेगा भी माइनस ये भी माइनस आंसर तो आपका माइनस ही होना है माइनस दो सौ पचास आइए देखते अगला सवाल ये लिखा है फोर पावर ए फोर अगर है तो इसको हम लोगों ब्रेक कर लेना चाहिए टू के अंदर में आतंकर्णिक सवाल है तो अगर हम यहाँ दो लिख दें तो हम जानते हैं दो का पावर दो हो जाएगा तो दो का ऊपर गुड़ा हो जाएगा तो हो जाएगा टू ए प्लस टू फोर जा एट फाइव इन टू ये हो जाएगा टू का पावर टू ए प्लस एट यहाँ क्या हो जाएगा पंद्रह तीन गुड़ा पाँच ही रहेगा भाई क्या कर सकते तो गुड़ा ये हो जाएगा टू का पावर टू ए माइनस टू स्क्वायर टू टू का पावर टू ए अगर मैं देखूं ऊपर से टू पावर टू ए प्लस एट कामन ले सकता हूं टू ए प्लस एट कामन ले लिया हमने यहां क्या बच गया यहां क्या बच गया माइनस पाँच कामन हो गया है नीचे क्या आया हम कामन ले सकते हैं टू पावर टू ए यहाँ क्या बचेगा पंद्रह माइनस यहाँ क्या बचेगा चार बोलो ये है कहानी ऊपर में एक समस्या जरूर है ऊपर माइनस आ गया माइनस में बात गड़बड़ हो काटने की कोशिश करें अच्छा बताओ अगर हम पावर एम पावर करें इसको टू ए प्लस एट में से टू ए हम घटा देते तो क्या बचेगा टू पावर एट भाग देने पे क्या बचेगा यहाँ टू पावर एट टू माइनस चार और नीचे पंद्रह में से चार घटाओ ग्यारह कुछ गड़बड़ी है 
एक बार दोबारा देखो इतना बढ़िया सवाल है कैसे गड़बड़ हो सकता बहुत अच्छा सवाल है पंद्रह गुड़ा चार पावर एक फिर से देखो टू पावर टू पावर एट और ब्रेक कर देता हूँ माइनस पाँच टू टू पावर टू ए टू टू पावर एट अब चलो टू थ्री थ्री इंटू फाइव इंटू टू पावर टू ए माइनस टू पावर टू इंटू टू पावर टू ए अगर मैं टू पावर टू ए कामन लेता हूँ यहाँ क्या बचेगा पावर एट टू पावर एट भी कामन लेना चाहिए बचेगा तो बचे बचेगा कामन ही जब हम ले रहे हैं टू पावर टू ए इंटू टू पावर एट कामन ले लिया अब यहाँ हमारे पास क्या बचा वन माइनस फाइव नीचे टू पावर टू ए कामन है अब ब्रैकेट ले लो ये हुआ पंद्रह माइनस चार फिर वही कहानी आई ये इससे कट गया बात वही है आप देख सकते हैं यहाँ कोई चीज ऐसी है जो कम लिखी है नहीं तो इतना बढ़िया सवाल था बहुत आराम से उत्तर बन जाता है ना उत्तर में कोई सिंबल में या कोई गिनती इधर उधर लिखी गई है उससे पूरा मैच नहीं करा बात एकदम सही है और देख अगला सवाल तरल करें हुआ है जीरो पॉइंट जीरो एट जीरो पॉइंट जीरो माइनस अर्ली ब्रैकेट में थ्री पॉइंट फाइव माइनस फोर पॉइंट नाइन माइनस बारह दशमलव पाँच माइनस सात दशमलव आठ माइनस चार दशमलव छः और सारे ब्रैकेट बंद आप देख सकते हैं माइनस से माइनस को लिखा पड़ा है और उत्तर पॉजिटिव चलो देखते हैं अगर कहीं यहाँ पर कुछ बार नहीं लगा हुआ है तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे कितना हो गया छः छः आठ चौदह एक पाँच और सात बारह अब आप सोचो कि बारह दशमलव पाँच में से बारह दशमलव चार घटाओगे क्या हो जाएगा दशमलव एक आ जाएगा अब यहाँ चलो जीरो पॉइंट जीरो 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 एट माइनस तीन दशमलव पाँच माइनस चार दशमलव नौ माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ गई दशमलव एक अब इसको ये भी दोनों घटाने इसको जोड़ोगे तो यह आ जाएगा पाँच तीन दशमलव पाँच में से पाँच घटाओ आप तीन दशमलव पाँच में से आप पाँच घटाओगे क्या बन जाएगा माइनस का एक दशमलव पाँच ये हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो एट और यहाँ माइनस लिखा है ये भी माइनस था तो प्लस बन जाएगा प्लस एक दशमलव पाँच तो जोड़ते हैं एक दशमलव पाँच जीरो कर लेते हैं ये आ गया आठ पाँच आ जाएगा एक दशमलव पाँच आठ आपका ये उत्तर आप देख सकते हैं कि आसानी से इन प्रश्नों को देखा जा सकता है कुछ दो तीन सवालों में ऐसा रहा है कोई मिस्टेक छप गई या कोई और दिक्कत है कोई वजह से नहीं हुआ तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं जब आपको प्रॉपर सवाल मिलेगा तो आप उसे बहुत आराम से लगा ले जाएंगे ऐसा उत्तर के लिए